Señoras y señores, a continuación hará uso de la palabra la senadora Luz María Beristain Navarrete. Veo que muy merecido el, el galardón, porque es mi obligación. Nosotros, los senadores de la República, estamos para servir a México, para servir a todos los juristas, a todos los interesados en el derecho, porque el derecho es el que le da cuerpo, es el que le da el cuerpo, es el que le da la consistencia que requiere al Estado mexicano. Requerimos las normas para generar una vida con orden, y a su vez generar un progreso que permite evolucionar esta nación. Esta nación tiene que evolucionar. Tenemos que trabajar de manera más, más fuerte, con más ahínco, todos los legisladores, y hacerlo de la mano de personas que están formándose cada día más y mejor en el área de la justicia. Pues eso nos, nos hace sentir muy bien, nos viste mucho a los legisladores. En mi caso no soy abogada, soy licenciada en Relaciones Internacionales, algunos compañeros míos sí son abogados y ellos, pues, a ellos también les haría muy bien estar acá porque eh, para, a, no, no sale sonando este conocimiento, esta adecuación que requerimos hacer todos nosotros para entrar a esta nueva era, desde esta transformación del sistema eh, de justicia penal en nuestro país. Pero sí, eh, quiero que sepan que para poder realizar este evento yo conté con el apoyo de todos mis compañeros senadores, así es que aunque físicamente no se encuentren aquí, el Senado de la República les da la más cordial de las bienvenidas, así que a nombre de los 128 senadores de la República, eh, nos sentimos muy complacidos de que están todos ustedes aquí, porque este tipo de ejercicios son los que generan la verdadera democratización de, de este espacio y de nuestro país. Hago una pequeña semblanza y entramos en materia. En junio de 2008... Como todos ustedes saben, se realizó una reforma constitucional que implicaba una profunda renovación del sistema de justicia penal en México, que buscaba revertir los problemas del sistema tradicional. Para lograr una adecuada instrumentación de los juicios reales, se requiere la profesionalización de los diversos actores, agentes de la policía federales y locales, ampliamente capacitados y equipados, con conocimiento pleno de las funciones preventivas que les toca desempeñar. Agentes del Ministerio Público y Ministeriales a su cargo, con conocimientos profundos en técnicas científicas de investigación del delito para garantizar la eficiencia en la procuración de justicia y la confianza de la sociedad. Jueces de instrucción de juicio oral en justicia para adolescentes en ejecución de penas, con conocimientos enfocados a cada una de esas áreas. Defensores públicos eficientes y eficaces, que garanticen a la sociedad el acceso a la justicia. Abogados capacitados para litigar conforme a los postulados del sistema garantista acusatorio penal. Comprometidos con la defensa de los derechos fundamentales. Y por último docentes e investigadores dispuestos a ampliar y profundizar los conocimientos de la oralidad en materia penal. Conforme al contexto del sistema jurídico nacional, la reforma constitucional en comento propone un cambio sustancial en los postulados del sistema de justicia penal, así como en las instituciones y procedimientos legales. Por lo que después de la adecuación de la legislación, el aspecto que ocupa la atención de la implementación de los juicios orales es el de la capacitación de los diversos actores jurídicos. De muy poco serviría el contar con nuevas normas, instituciones y procedimientos penales si los agentes, los del Ministerio Público, defensores públicos, juzgadores, peritos, docentes, investigadores y estudiantes en derecho, solo por nombrar algunos, continúan pensando y actuando conforme a los paradigmas del sistema penal mixto de tipo escrito. En relación a esta problemática, valdría la pena promover las reformas correspondientes a la ley reglamentaria al artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones 
para establecer la colegiación obligatoria de los profesionales del derecho, dedicados al litigio profesional como una manera de certificar sus conocimientos y habilidades para prestar los servicios de asesoría y defensa jurídica. Máxime que en el nuevo texto del artículo 20 constitucional, apartado B, se establece como un derecho del imputado que éste solo podrá ser defendido por un abogado, exceptuándose la posibilidad de una persona de su confianza. Para lograr este objetivo, sería conveniente considerar la impartición de este tipo de proyectos que se encamina a proporcionar a todos los intervinientes en este nuevo sistema de justicia penal todos y cada uno de los medios para una buena administración y procuración de justicia, ya que la reforma constitucional consiste en cambiar no solo las instituciones, sino quizá, o más importante, a los operadores jurídicos, llámese policías, ministerios públicos, peritos, jueces y magistrados, rubro que tal vez sea el más difícil de concretizar, pero para eso estamos acá. Andando se hace camino. Hago también un reconocimiento a mi colaboradora, la licenciada Cintia Juárez, que ya no la veo. Aquí está. Ponte de pie para un aplauso porque ella fue la impulsora. Ella me presentó a Juan Cruz Tirador, a la maestra. Y te agradezco, Cintia, porque no podíamos nosotros, los legisladores, estar ausentes de este tema importantísimo y crucial. Es un parteaguas en la vida de nuestro país. Gracias por permitirme estar con ustedes. Empecemos los trabajos.